അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്നും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ സംശയമുള്ളത് സാധാരണ ഒരു ജലദോഷപ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഫീവറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും സംശയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൊറോണ ആണോ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജലദോഷപ്പനിയിൽ നിന്നും വൈറൽ ഫീവറിൽ നിന്നും ഈ കൊറോണ വൈറസ് വൈറൽ ഫീവർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കോൾഡ് അഥവാ ജലദോഷം അഥവാ മൂക്കൊലിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈ അസുഖം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ അസുഖം വരും ഈ മൂക്കൊലിപ്പ് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും തൊണ്ടവേദന കാണും ചെറിയ ബോഡി പെയിന് ചെറിയ ക്ഷീണം പനി കാണണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല ശക്തമായിട്ടൊരു തുമ്മൽ കാണും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജലദോഷം മാറി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂ അഥവാ വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്നത് നല്ല സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കും തൊണ്ടവേദന കാണും മൂക്കൊലിപ്പ് കാണും ആദ്യമൊക്കെ മൂക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് ഓരോരോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഫം കുറച്ച് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും കഫം വരുന്നത് പിന്നെ ജലദോഷത്തിന് ചിലപ്പോൾ മാത്രമാണ് പനി കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വൈറൽ ഫീവറിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള പനി കാണും അതായത് ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രി എങ്കിലും പനി കാണും പിന്നെ ചിലവർക്ക് വോമിറ്റിംഗ് കാണാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസ് മോഷൻ കാണും ഇത് വൈറൽ ഫീവറിന് സാധാരണയായിട്ട് തുമ്മൽ കാണാറില്ല പക്ഷേ ജലദോഷത്തിന് തുമ്മൽ എന്തായാലും കാണും പിന്നെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒന്നും ചുമ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചുമ വരുന്നത് അത് കഫമുള്ള ചുമയല്ല ഒരുമാതിരി കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമയായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഈ വൈറൽ ഫീവറിന് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫീവർ കാണാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാസമുട്ടൽ ചുമ ഫീവർ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അതായത് ഒന്നോ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദിവസമോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമോ തന്നെ കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ കാണും സാധാരണയായിട്ട് വൈറൽ ഫീവറിനും ജലദോഷ പനിക്കും സാധാരണയായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ചുമ കാണാറില്ല അപ്പോൾ വൈറൽ ഫീവറും ജലദോഷപ്പനിയിൽ നിന്നും ഈ കൊറോണ പനി മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലെ ഉള്ള ചുമ ഈ കൊറോണ വൈറസിന് തുടക്കത്തിൽ ചുമ കാണും ബാക്കി രണ്ടിനും തുടക്കത്തിൽ ചുമ കാണില്ല പിന്നെ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ശ്വാസമുട്ടലും കാണും ജലദോഷപ്പനിക്കും വൈറൽ ഫീവറിനും സാധാരണയായിട്ട് ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാവാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസിന് വൈറൽ ഫീവറുമായിട്ടാണ് സാമ്യം കൂടുതൽ അതായത് ഫീവറ് കാണും വൈറൽ ഫീവറിനും സാധാരണയായിട്ട് ഫീവർ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫീവറ് കാണും അത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഫീവറ് കാണും ഹൈ ഫീവറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ തൊണ്ടവേദന സിവിയർ ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില സമയത്ത് ലൂസ് മോഷൻ കാണും വോമിറ്റിംഗ് കാണും പിന്നെ ചുമയുടെ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു വൈറൽ ഫീവറിനും ജലദോഷത്തിനും സാധാരണ ആദ്യം തന്നെ ചുമ കാണാറില്ല ഈ കൊറോണ വൈറസിന് മിക്കവാറും തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ തൊണ്ട കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ കാണും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തൊണ്ടവേദനയും കാണും ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ശ്വാസമുട്ടിൽ കാണുമെന്ന് അത് ശ്വാസമുട്ടിൽ കാണും പിന്നെ നല്ല കഫക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവസാനം ഇത് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറും ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറയുകയോ പഴുപ്പ് നിറയുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്
പിന്നെ ഈ വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആയിട്ട് സാമ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചുമയുണ്ടെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ആണോ അതോ വൈറൽ ഫീവർ ആണോ എന്ന് ഒരിക്കലും സ്വയം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കരുത് പിന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവർ അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന എച്ച് ഐ വി ടി ബി ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരോ ഒക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരാറില്ല പിന്നെ കൊറോണ വൈറസ് വരാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈ നന്നായിട്ട് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ കഴുകാതെ നമ്മുടെ മുഖത്തൊന്നും തുടരുത് വായിലും മൂക്കിലും കണ്ണിലും പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അസുഖമുള്ളവരുമായിട്ട് അധികം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പനി ജലദോഷം ചുമ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് മറ്റുള്ള വൈറൽ ഫീവറിൽ നിന്നും ജലദോഷ പനിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്